ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇലാസ്റ്റോമോസ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ സ്ട്രെച്ചിങ് എ വയർ പൊയ്സോൺസ് റേഷ്യോ സോ സമയങ്ങളേണ്ട നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലാസ്റ്റോമോസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇലാസ്റ്റോമാർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ കേട്ടു ചില മെറ്റീരിയൽ ബ്രിട്ടയിലാണ് ചില മെറ്റീരിയൽ ഡക്റ്റയിലാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവയുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകും അതുപോലെ ഇലാസ്റ്റോമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലാണ് ഇവയ്ക്കും സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലാസ്റ്റോമസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആണ് ഇത് പോളിമറാണ് അതിന് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉള്ള പോളിമറാണ് ഇലാസ്റ്റോമസ് എന്ന് പറയണത് ഇനി ഇവയ്ക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ മാത്രമല്ല അതുപോലെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന ബിഹേവിയറും ഉണ്ട് സോ ഇലാസ്റ്റോമസിന് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയറും ഉണ്ട് അതുപോലെ വിസ്കോസിറ്റിയും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ ഈ വിസ്കോസിറ്റി കുറിച്ച് കേട്ടതാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫ്ലൂയിഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒഴുകുവാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഇലാസ്റ്റോമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് മെറ്റീരിയലാണ് അത് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിളാണ് അവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയറും ഉണ്ട് അതുപോലെ വിസ്കോസിറ്റിയും ഉണ്ട് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ഈ ഇലാസ്റ്റോമറിൻ്റെ ഇലാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലൊന്നുമല്ല ഇലാസ്റ്റോമസിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ വളരെ കുറവാണ് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഡി ഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡി ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടും ഇനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഡി ഫോമിംഗ് ഫോഴ്സിനെ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ അത് അതിൻ്റെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത്തരം മെറ്റീരിയൽ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് പക്ഷേ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരത്തില്ല ഉറപ്പായും അത് തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ സാവധാനം മാത്രമേ ഇവ തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്തരം മെറ്റീരിയലാണ് ഇലാസ്റ്റോമോസ് സോ ഒരിക്കലും ഇവയ്ക്ക് പെർമനൻ്റായിട്ട് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചു വലിച്ചോ എന്തെയും വലിഞ്ഞ് 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 വരും പക്ഷെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും തിരിച്ചു വരത്തില്ല വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ അതായത് ഇവയുടെ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഇവ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും അതായത് ഇവയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവത്തില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് പറയാം ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് സോ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രെച്ച് ടു മെനി ടൈംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് വിതൗട്ട് പെർമനൻ്റ് ഡീഫോമേഷൻ പെർമനൻ്റ് ഡീഫോമേഷൻ കൂടാതെ അവയെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസിൽ നിന്നും ഒറിജിനൽ ലെങ്തിൽ നിന്നും എത്ര തവണ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിക്കാൻ പറ്റും എങ്കിൽ അത്തരം മെറ്റീരിയലാണ് ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കവർ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ സ്ട്രെസ്സിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ സ്ട്രെയിനെയും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഇവയുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറു വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറുവിന് ഈ ഷേപ്പായിരിക്കും നോക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന ഭാഗം കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതൊരു കറുവിഡ് ലൈനാണ് ശരിയല്ലേ അതായത് ഇലാസ്റ്റോമസ് ആരെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഹൂക്ക് ലോയെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം ഹൂക്ക് സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അല്ല ഇതൊരു കർവ്ഡ് ലൈനാണ് അതായത് ഇലാസ്റ്റോമസ് ആരെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഹൂക്ക് സ്ലോയെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഇവയുടെ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ എല്ലാ റീജിനും ഇലാസ്റ്റിക് റീജിനാണ് ഒരു റീജിനിലും ഇത് കാണത്തില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കാണത്തില്ല അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് വലിയും
സോ ഈ ലാസ്റ്റ് ബിയർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ യങ്സും മോൾസും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റ് ബിയർ കുറവാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറവാണ് അതുപോലെ ആരും കുറവാണ് യങ്സ് മോൾസും ഇലാസിറ്റിയും കുറവാണ് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റബ്ബർ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ നമ്മൾ ഒട്ടുപാലക്കല്ലേ അതാണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ അതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂസ് അതുപോലെ അയോട്ട ഇതൊക്കെ ഇലാസ്റ്റോമസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്രയുമാണ് ഇലാസ്റ്റോമസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഇലാസ്റ്റോമോസ് ഇലാസ്റ്റോമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് പോളിമോസ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും അതുപോലെ വിസ്കോസിറ്റിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അതിനെ വലിച്ചു നീട്ടാൻ കഴിയും ഉറപ്പായിട്ടും അത് തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ സാവധാനം മാത്രമേ തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ ഇവയുടെ സ്ട്രെസ് ടെൻ കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറുവിൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവ ഹൂക്സ് ലോയെ ഉപയോഗ ചെയ്യത്തില്ല ഇവയ്ക്ക് ലാർജ് ഇലാസ്റ്റിക് റീജൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവയ്ക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജൻ ഒട്ടും തന്നെയില്ല ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് റീജൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടി ആര് കുറവായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം യങ്സ് മോൾസും കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റബ്ബർ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ അയോർട്ട സോ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ സ്ട്രെച്ചിങ് എ വയർ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു വയറുണ്ട് ഞാൻ ഈ വയറിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വലിച്ചു നെട്ടാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വയറിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഇവിടുത്തെ മോളിക്കൂൾസിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഇരുന്ന മോളിക്കൂൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറി അതായത് നമ്മൾ ഈ വയറിലേക്ക് എന്താണ് കൊടുത്തത് വർക്കാണ് കൊടുത്തത് കാരണം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി അതുപോലെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണോ അത്രയും ഈ വയർ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായി സംഭരിക്കും നോക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ആ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായിട്ട് സംഭരിച്ച് വെക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായിട്ട് സംഭരിച്ച് വെക്കും അതിന് കാരണം എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ഒരു റഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഈ ബ്ലോക്കിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഞാൻ ഈ ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൊടുത്തത് എന്താണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് വർക്കാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായിട്ട് സംഭരിച്ച് വെക്കാറില്ല അങ്ങനെ വെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സിനെ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കും അങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് സംഭരിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായിട്ട് സംഭരിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് എവിടെ പോയി അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജിയായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻസ് ഇതിനായിട്ട് വർക്ക് സംഭരിക്കപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായിട്ട് സംഭരിച്ച് വെക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ഫ്രിക്ഷനെതിരെയാണ് ശരിയല്ലേ ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഫ്രിക്ഷനെതിരെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ജീ പവർ എന്ന് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫോഴ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സാണ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന് എതിരെ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഹീറ്റായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾസിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ഫോഴ്സ് എന്താണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ആർക്കെതിരെയാണ് ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെതിരെയാണ് സോ നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെതിരെയാണ് നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത് സോ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഫോഴ്സാണ് അത്
വരിച്ചു നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വയറിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട പൊട്ടഷ്യോളജി എത്രയാണ് നമുക്ക് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് വരാം ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വയറിനെ എടുക്കാം ഈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇത് ഈ ലെങ്ത് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇനി ഈ വയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഈ വയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വയർ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും സോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത വയറാണിത് നമുക്ക് ഇത്രയുമായിരുന്നു ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അല്ല ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടി ഈ കൂടി ലെങ്ത് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ എക്സ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമായ വർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ വർക്കിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പറയും വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയും കാരണം നമുക്ക് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിനെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ വർക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് കോസ്തിറ്റ എന്നൊക്കെ പറയണത് സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണോ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ല കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏത് വസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് വലിക്കും പിന്നെ ആ വലിവിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞോ കൂടിയോ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വലിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം വർക്ക് ഡൺ ബൈ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വർക്ക് ഡൺ ബൈ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ പരിഗണിക്കണം സോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുത്തു ഈ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡി എക്സ് ഈ ഡി എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ വർക്കാണ് ഡി ഡബ്ല്യു സോ നമുക്ക് പറയാം ഡി ഡബ്ല്യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഡബ്ല്യുവിനെ വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം ശരിയല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഫോഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വൈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോൾസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇനി ഈ കേസിൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സോ വൈ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി സ്ട്രെസ്സിന് പകരം പറയാം ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈ കേസിൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ സോ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടും വൈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് ഇൻ ടു എൽ എന്ന് വരും സോ എഫ് ഇൻ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻ ടു എക്സ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എ എക്സ് വൈ എ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എൽ താഴെ വരും എൽ നോക്ക് ഇതാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളുടെ വയറിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ആർക്കാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് വൈ എന്ന് പറഞ്
ഇത്രയും ടേം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു എക്സ് ഇത് ആക്ച്വലി ആരുടെ ഇക്വേഷനാണ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക സോ ഇതൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ സ്പ്രിങ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി സോ സ്പ്രിങ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എക്സ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനിയാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്ട്രെച്ചിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സോ ഇത്രയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് വൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എല്ലിന് ഈക്വൽ ആണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോഴ്സിന് പകരം പറയാം ഇത് ഇതാണ് വൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു എക്സ് ഇനി ആരുണ്ട് ബാക്കി ടി എക്സ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആരെ കോമൺ എടുക്കാം ഇത്രയും കോൺസ്റ്റിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ വെളിയിലെടുക്കാം വൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എല്ലിനെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ വെളിയിലെടുത്തു ഇനി ബാക്കി ആരുണ്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് നമുക്കറിയാം എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡി എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ പവർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഡബ്ല്യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഈ എക്സിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു സോ ടു കിട്ടി ഇനി ആ പവർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് കിട്ടി വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ശരിയല്ലേ ഈ വൺ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി ഹാഫ് ഇൻ ടു വൈ എ വൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ഞാൻ ഒരു എല്ല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ എന്നാവും സോ ഡബ്ല്യു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് നമുക്ക് അതുപോലെ എഴുതാം സോ വൈ നമുക്ക് അതുപോലെ എഴുതാം ഇനി എ ഇൻ ടു എൽ എ ഇൻ ടു എൽ ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി താഴെ ആരുണ്ട് എൽ സ്ക്വയർ സോ എന്താണ് എക്സ് ബൈ എൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ എൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് അത് സ്ട്രെയിൻ ദ സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി വൈ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി എ എൽ ഇനി ഇതെന്താണ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ്റെ സ്ക്വയർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് സ്ട്രെയിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം ഈ എ ഇൻ ടു എൽ എന്താണ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഈ ഏരിയ ഇൻ ടു ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വയറിൻ്റെ വോള്യൂം ആണ് സോ വോള്യത്തിന് പകരം പറയാം എ ഇൻ ടു എൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ എ എല്ലിൻ്റെ പകരം പറയാം വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി ഈ വൈക്ക് പകരം പറയാം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ സോ വൈക്ക് പകരം ഈ വൈക്ക് പകരം പറയാം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ സോ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടു ഇനി എ ഇൻ ടു എൽ ഇതിന് പകരം പറയാം വോളിയം ഇൻ ടു ഇനി ഇതെന്താണ് സ്ട്രെയിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ട്രെയിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ സ്ട്രെയിനും ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിനും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇനി ബാക്കി ആരുണ്ട് വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടു വോളിയം സോ വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടു വോളിയം ഇനി വോളിയത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടും വർക്ക് പെർ വോളിയം സോ വർക്ക് പെർ വോളിയം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ സോ ഇത്
ഇനി ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ ഹാഫ് ഇൻഡു സ്ട്രെസ് ഇൻഡു സ്ട്രെയിൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി നമ്മൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ സോ ഒരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ ഏരിയ അണ്ടർ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് എന്ന് തരും അത് വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം തരും അല്ലെങ്കിൽ അത് തരും എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ തരും ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ കർവിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് സോ ഇതാണ് ഏരിയ നമുക്ക് പറയാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ അണ്ടർ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് സോ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഇനി എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് പകുതിയാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ പറയും സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് സോ പുതിയ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഡാഷ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഒന്നും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എയ്ക്കും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ലെങ്ത് എന്തായിട്ട് മാറി അത് പകുതിയായിട്ട് മാറി ശരിയല്ലേ ഇത് മുറിഞ്ഞ് ഇത്രയുമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയായി മാറി എൽ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറി സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എ ബൈ എൽ സോ വൈ എ ബൈ എൽ എന്താണ് വൈ എ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് കെ ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം ടു കെ സോ സ്പ്രിങ്ങിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫായിട്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പുതിയ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിച്ച സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ട് മടങ്ങായിട്ട് മാറും ശരിയല്ലേ സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സി കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലായോ സോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ സ്ട്രെച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ സ്ട്രെച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു വോളിയം ഇനി വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സ്റ്റോർ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ആണ് അതെന്ന് പറയണത് ഏരിയ അണ്ടർ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പേഴ്സൺസ് റേഷ്യോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ടി സോ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇനി ഞാൻ ഈ സിലിണ്ടറിനെ പിടിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടും ശരിയല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ കൂടി ഈ പുതിയ ലെങ്ത് ആണ് എൽ ഡാഷ് സോ നേരത്തെ എല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് എൽ ഡാഷിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡയമീറ്ററിനും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും സോ നേരത്തെ ഡയമീറ്റർ ഡി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഡയമീറ്റർ ഡി ഡാഷ് ആയിട്ട് മാറി അതായത് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടായത് ഈ ലോഞ്ചിനൽ പാർട്ടിന് മാത്രമല്ല ഈ നീളത്തിന് മാത്രമല്ല വീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഏത് വസ്തുവിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാലും നീളം മാത്രമല്ല മാറുന്നത് അവിടെ എന്തിനും മാറ്റമുണ്ടാകും വീതിക്കും മാറ്റമുണ്ടാകും സോ ഇവിടെ ലോഞ്ചിനൽ പാർട്ടിന് മാത്രമല്ല ലാറ്ററൽ പാർട്ടിനും അതിൻ്റെ വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിനും മാറ്റമുണ്ടായി ശരിയല്ലേ നീളത്തിനും അതുപോലെ വീതിക്കും മാറ്റമുണ്ടായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ കിട്ടും സോ ഇവിടുത്തെ നീളം കൂടി ആ സ്ട്രെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ നമുക്കറിയാം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻ
അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ആര് നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടുത്തെ ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ്റെ ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവും അതുപോലെ ലോഞ്ചിറ്റൽ ഡയമെൻഷൻ്റെ ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റൽ സ്ട്രെയിൻ എഴുതാം ലോഞ്ചിറ്റൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എല്ലും പോസിറ്റീവാണ് അതുപോലെ എല്ലും പോസിറ്റീവാണ് സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ ബാധിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അത് പോസിറ്റീവാണ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ സോ ഏത് മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏതെന്നല്ല മിക്കയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയെല്ലാം ലോഞ്ചിറ്റൽ സ്ട്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഇത് നമ്മൾ ഈ വസ്തുവിനെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഭാവം വെച്ച് വലിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെയും ഈ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആകും പക്ഷേ നീളം കുറയും അതായത് ലോഞ്ചിറൽ സ്ട്രെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആകും അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറൽ സ്ട്രെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആകും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറൽ സ്ട്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആകും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രമാണ് വലിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെയും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് പറയാം ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലോഞ്ച് ടുഡനൽ സ്ട്രെയിൻ സോ എന്ത് മാത്രം ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഉണ്ടായത് അത് ആർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിച്ച ലോഞ്ച് ടുഡൽ സ്ട്രെയിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റീസിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് പറയാം ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ലോഞ്ച് ഡോണൽ സ്ട്രെയിൻ സോ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ലോഞ്ച് ഡോണൽ സ്ട്രെയിൻ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊയ്സോൺസ് റേഷ്യോ സോ പൊയ്സോൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഇതിനിവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഞ്ച് ഡോണൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് പൊയ്സോൺസ് റേഷ്യോ സോ പൊയ്സോൺ സ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഞ്ച് ഡോണൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എപ്പോഴും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ഡോണൽ സ്ട്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ റേഷ്യോൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു റേഷ്യോയ്ക്ക് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് സൈൻ കിട്ടുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൂടെ കിട്ടും ഇത് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് എന്തിനാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആഡ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഈ റേഷ്യോൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ നെഗറ്റീവ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോജിറൽ സ്ട്രെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊയ്സോൺസ് റേഷ്യോ പക്ഷേ പിന്നീടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഇതുപോലെയല്ല എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ലോജിറൽ സ്ട്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആകുകയില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയനെ ആ നെഗറ്റീവ് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ മൈനസ് മൂലം പോസിറ്റീവ് ആയനെ അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ലോജിറൽ സ്ട്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നീടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് അവിടെ ലോജിറൽ സ്ട്രെയിനും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനും ഒരുപോലെ പോസിറ്റീവ് ആവാൻ കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്ര മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോജിറൽ സ്ട്രെയിൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ നെഗറ്റീവ് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പൊയ്സോൺസ് റേഷ്യോ വീണ്ടും നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാറും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ പൊയ്സോൺസ് റേഷ്യോ പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ലോജിറൽ സ്ട്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ല
സോ ഇതാണ് പോയിസ് ഹൗസ് ഋഷിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തരം കോൺസെപ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഹാവ് എ ന